ഹായ് ദിസ് ഇസ് മീ സ്വപ്ന ഫ്രം എജു വിസ് അക്കാഡമി എജു വിസ് അക്കാഡമി ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡി എച്ച് എ ഹാദ് പ്രോമട്രിക് എക്സാംസിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റിനും ടെക്നീഷ്യൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസ് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് റോഡ് ഓൾസോ നോൺ ഓസ് കൊക്കോ ബാസിലി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊക്കോ ബാസിലി പോലെയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോട്ടൈ നോൺ സ്പോറിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സൈക്കോഫിലിക് ആണ് അതായത് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇവർ നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാറുള്ളത് ആൻഡ് മോർട്ടിലിറ്റി ഇൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ടംപ്ലിംഗ് ടംപ്ലിംഗ് മോർട്ടിലിറ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മോർട്ടിലിറ്റി ഇൻ മീഡിയ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അംബർല മോർട്ടിലിറ്റി സോ ദ ദ ആർ വെരി മോർട്ടിൽ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിസം ഇപ്പോൾ മൈക്രോ മൈക്രോബയോളജിയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്ടീരിയോളജി നമുക്ക് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആദ്യം തരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് തരും ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഓർഗാനിസം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ സോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റീരിയ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് മൈക്രോബയോളജി ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളുടെ എക്സാംസിനും അതേപോലെ തന്നെ ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാംസിനും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയേക്കാം അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കൊക്കോ ബാസിലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കൊക്കോ ബാസിലി ആണ് നോൺ സ്പോറിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോട്ടെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് അതൊരു പ്രത്യേകതരം മോട്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് മൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ചംബ്ലിംഗ് മോട്ടിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കൺ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടിലിറ്റി ഇൻ ട്യൂ മീഡിയ ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവിങ് എ അംബർല മോട്ടിലിറ്റി സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കാറ്റലൈസ് പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാറ്റലൈസ് പോസിറ്റീവ് Cam test positive, it giving umbrella motility, beta hemolysis in blood agar. He beta hemolysis in blood agar, it is VP positive and MR positive. Now, if you have positives, you can note it. Because if you have positives, you can note it. Because if you have negative and positive, you can be confused. If you have any organs, you can note it. That's why it's an easy method. So, if you have a look at this, you can see that in blood agar, there are tiny, shining, creamy colonies. അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഹിമോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു സോണെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭയങ്കര ഹെവി സോൺ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റാഫിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും ഇതിലൊരു ചെറിയ സോണാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ക്യാമ്പ് ടെസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ടെസ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാഫോറിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി അംബർല മോട്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാം ഒരു അംബർല ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെമി സോളിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഗ്രോത്ത് പോകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അംബർല മോട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെക്യുലാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാമ്പ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് അംബർല മോട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ബീറ്റ ഹിമോസിസ് ഇൻ ബ്ലഡ് അക്കർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പത്തോജൻസിസ് നോക്കാം പത്തോജ
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അൺപാസ്റ്റോറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് അത് ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ലിസ്റ്റീരിയ ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ഫുഡ് അതായത് ലിസ്റ്റീരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫോർ ഡിഗ്രി സെഷ്യസിൽ ദ ക്യാൻ ഗ്രോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലിസ്റ്റീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് സെപ്റ്റിസീമിയ മസിൽ ഇക്ക് ആൻഡ് മെനിൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് മെനിൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇൻവേഴ്സീവ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് മീറ്റിൽ കൂടിയും ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ കൂടെയാണ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റീരിയോസിസ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ദെൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻവേഴ്സീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഇൻവേഴ്സീവ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്റ്റിസീമിയ ഉണ്ടാവുന്നു മെയിൻജോ എൻസെഫലൈറ്റീസും ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പേഴ്സൺസിൽ ഡയറിയ വോമിറ്റിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നോർമൽ പേഴ്സൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സിൽ തന്നെ അത് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും റിസോൾവ് ചെയ്യും അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇൽനെസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ പ്രഗ്നൻസി ലേഡീസ് അവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് സെപ്റ്റിസീമിയ ലെവലിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മെനിൻജൈറ്റീസും എൻസെഫലൈറ്റീസും ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻസ് ഫോർ പ്രഗ്നൻറ്റ് മദേഴ്സ് എ മൈൽഡ് കേസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റീരിയോസിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സിവിയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് മിസ് ക്യാരേജ് പ്രീ മെച്ചുവർ ബേർത്ത് ഓർ സ്റ്റിൽ ബോൺ ബേബീസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് കോസ് ചെയ്യുന്നു ലിസ്റ്റീരിയോസിൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ബേബീസ് എഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ലിസ്റ്റീരിയ മേ ഡെവലപ്പ് സീരിയസ് Uh, respiratory complications and have to be put on 24 hour watch until the infection is treated ipo kutiyalu namukku first list il start cheyinathu respiratory infection aayittu aanundengilum avarku meningitis cause cheyanalla chance valare 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 kooduralanu adhe namukku idoru intra uterine adhe placenta vadi grow cheyina oru infection aanu listeria monocytogenes appo mother nu undennengil adu endayalum ബേബിക്ക് കിട്ടും ബേബിക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി അതൊരു സ്റ്റിൽ ബേർത്തിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേർത്ത് ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസും മെനിഞ്ചൈറ്റീസും കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അൺട്രീറ്റഡ് ലിസ്റ്റീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സെപ്റ്റിസീമിയ വേർ ദ ബാക്ടീരിയ എൻ്റർ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ക്യാൻ കോസ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് സോ ഇൻ സം കേസസ് ലിസ്റ്റീരിയ മോണസെറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ടു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് കോസ് ചെയ്യും മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് കോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റഡ് ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻസെഫലൈറ്റീസിലോട്ട് മാറും സോ ലിസ്റ്റിഡ് സിംറ്റംസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫീവർ ഹെഡ് എക്ക് ഡയറിയ അബ്ഡോമിനൽ എക്ക് നോസി എക്ക് മസിൽ എക്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റിക്യു ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസിൽ നിന്നും ലിസ്റ്റീരിയനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സൈനാണ് ഈ മസിൽ എക്ക് എന്നുള്ളത് സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസ് ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ വിത്ത് ഫുഡ് ബോൺ ഡയറിയ വോമിറ്റിംഗ് ഒപ്പം മസിൽ എക്കും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാം വിത്ത് ഡിസ്റ്റീരിയ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ കിഡ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബോണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ് പ്ലാസെൻ്റൽ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഡിസ്റ്റീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു വഴിയാണ് പിന്നെ നമുക്കതിന് റാഷസ് ഉണ്ടാകും കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റാഷസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീവർ ലെതാർജി ഡയറിയ വോമിറ്റിംഗ് പിന്നെ എൻസെഫലൈറ്റീസും മെനിഞ്ചൈറ്റീസും ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നു സോ കുട്ടികൾ ന്യൂ ബോൺസിൽ ന്യൂ ബോൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയോനൈറ്റ്സിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാൻസമാണ് ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റീരിയയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലാണ് ചംപ്ലിംഗ് മോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് It is uh, aerobic, facultative,
അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫീവർ ഉണ്ടാവും ജി ഐ ടി ഉണ്ടാവും സോറി ജി ഐ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുന്നു മോസ്റ്റ്ലി സെൽഫ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇൻ കേസ് അത് ഫാറ്റിൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിൽ ബർത്തിനും പ്രീ ടേം ഡെലിവറിക്കൊക്കെ കാരണമാവുന്നു ദെൻ സി എൻ എസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സി എൻ എസ് ഇൻഫെക്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കുട്ടികളിലും അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ കോസ് മെയിൻ ഇൻ ചൈൻ സെഫലൈറ്റീസ് ആൻഡ് റോംബോ എൻ സെഫലൈറ്റീസ് ഫീവർ ബ്രെയിൻ ആക്സസ് അധികം കാണാറില്ല നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൂ കൾച്ചർ നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ നോക്കാം ഇൻവേസീവ് ഡിസീസിൽ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ സി എൻ എസ് ഡിസീസിൽ സി എസ് എഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റൂൾ കൾച്ചേഴ്സുമാണ് നോക്കുന്നത് ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻഡറൈറ്റിസിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എമോക്സിലിൻ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എമോക്സിലിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സി സി എൻ എസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആംബിസിലിനും പെൻസിലിനും ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ആംബിസിലിനാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ഡിസീസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കൊക്കോ ബാസിലാണ് മോറ്റയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിലിറ്റി വെറ്റിലാണെങ്കിൽ ടംപ്ലിംഗ് മോട്ടിലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്ലേസ് പോസിറ്റീവാണ് ക്യാംപ്റ്റസ് പോസിറ്റീവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഹീമോലൈസിസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മോട്ടേലാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ക്യാരക്ടേഴ്സും ഓക്കെ ദെൻ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ജി ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻഡറൈറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻഡറൈറ്റീസ് ട്രീറ്റ് ആവാതെ സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ അത് ഇൻവേഴ്സീവ് ആയിട്ട് പോകും ഇൻവേഴ്സീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താകുന്നു ഗ്യാസ്ട്രോ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻഡറൈറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയറി ഉണ്ടാവും വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇൻവേഴ്സീവ് ആകുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റി സീമിക കേസ് ആകും അങ്ങനെയുള്ള കസിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് നമുക്ക് മസിൽ ലേക്സ് വരുന്നു ഹെഡ് ഏക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നു ഇൻ കേസ് ഇതും പിന്നെയും ട്രീറ്റ് ആവാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സി എൻ എസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് എൻസഫലൈറ്റീസും മെലിജൈറ്റീസിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അതായത് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമണിന് ലിസ്റ്റീരിയ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രീ ടേം ഡെലിവറിക്കും സ്റ്റിൽ ബേർത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിയോനൈറ്റ്സിന് അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ബോഡിയിലെ റാഷസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മെലിൻറ്റൈറ്റീസും വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഒരു ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം എ കാറ്റലീസ് പോസിറ്റീവ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഷോർട്ട് റോഡ് വാസ് റെക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് എ പ്രീ നേറ്റൽ പേഷ്യൻറ്റ് ദ ഓർഗാനിസം അപ്പിയർ ഓൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷീപ് ബ്ലഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് കോളനി സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സ്മോൾ സോൺ ഓഫ് ഹിബീറ്റ ഹീമോളൈസിസ് ദ ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റസ് വർ പെർഫോമൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഓർഗാനിസം മോട്ടിലിറ്റി പ്ലസ് ആണ് ടംപ്ലിംഗ് ഓൺ ബെഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ മോട്ടിലിറ്റി പ്ലസ് അമ്പർല ഷേപ്പ് ഓൺ സെമി സോളിഡ് അഗാർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെർമെൻറ്റിംഗ് ആണ് എസ്കുലിൻ ഫെർമെൻറ്റിംഗ് ആണ് വി പി പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്റ്റെപ് ഈ കുട്ടികൾ പ്രീ നീറ്റലിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇതിൽ ലാക്ടോബാസിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ദെൻ ഇതിലൊരു ഷോർട്ട് റോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസിനെയും സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് പയോജിൻസിനും അഗാലത്തിനും ഒഴിവാക്കുക കാരണം എന്നത് രണ്ടും കോക്കിയാണ് ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാറ്റലൈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടംപ്ലിംഗ് മോട്ടിലിറ്റി ടംപ്ലിംഗ് മോട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റീരിയയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിലധികം ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം
the organism is gram positive it show catalase positive and motile identify the organism appo refrigerated food nanu 78 years that is 65 above ullo aal aanu refrigerated food nanu vannathu gram positive aanu and it is catalase positive and it is motile appo adinu namukku endha akka gram positive nu parayumbodhu namukku salmonella alla nalladum e coli alla nalladum confirm cheya then listeria catalase positive ayadond thane endha yam namukku idu confirm cheyam and that is this the organism is listeria appo ingane ulla questions um ingane ana nammal exam nu prepare cheyumbo padikkanda so ee type questions aanu nammal application lode provide cheyathu nammal application through lab technologies ne mathram ella class la kodukkunnathu pharmacy kum nursing kum ella nare nammal ee tarathilulla class gal aanu provide cheyathu so idinde baaki details um application ne kodutha details marayan vendite thaaye kodutha number la contact cheyya okay thank you